ഹായ് ദോസ്തോ നമസ്കാര് മറ്റൊരു വീഡിയോ സെഷനിലേക്ക് ഏവർക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം നട്ടറിവുകളുടെ ഈ എളിയ ശേഖരങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ നൽകുന്ന പ്രോത്സാഹനങ്ങൾക്കും ക്രിയാത്മക വിമർശനങ്ങൾക്കും ഒരുപാട് സ്നേഹാദരങ്ങൾ തുറന്നും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തും വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്തും സഹകരിക്കണമെന്ന് വിനയ പുരസ്ഥലം താല്പര്യപ്പെടുന്നു ജി സ്പോർട്ട് അനുഭൂതികളുടെ മാന്ത്രിക ചെപ്പാണ് സ്ത്രീ യോനിയിൽ അതിലും വലിയൊരു മാന്ത്രിക ചെപ്പ് ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട് സ്ത്രീ യോനിയിൽ അതായത് എ സ്പോർട്ട് രതിമൂർച്ചയ്ക്ക് ഏറ്റവും ഉത്തമമായ സ്ഥലം അതാണെന്നാണ് പുതിയ കണ്ടെത്തൽ സ്ത്രീ ലൈംഗികത മാസികൾ എഴുതുന്നതല്ല യാഥാർത്ഥ്യം ഒപ്പം വിചിത്രമായ ഒരു ലൈംഗിക പരീക്ഷണത്തിൻ്റെ കഥയിൽ സ്ത്രീകളുടെ രതിമൂർച്ച ഒരു സാമൂഹിക പ്രശ്നമായിട്ട് അക്കാദമിക് സമൂഹം ഇപ്പോഴും അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളൊരു വസ്തുതയാണ് സ്ത്രീകളുടെ ലൈംഗിക അവയവങ്ങളെക്കുറിച്ചും രതിമൂർച്ചയെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ നമ്മൾ അധികവും കേൾക്കുന്നത് വനിതാ മാസികളിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല ലോകമെമ്പാടും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇക്കാര്യത്തിലെ ശാസ്ത്രീയ പഠനങ്ങൾ വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ ലോകമെമ്പാടും നടന്നിട്ടുള്ളൂ എന്നാൽ ചില വിദഗ്ധർ ഇത്തരം പഠനങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചപ്പോൾ ഇതുവരെയുള്ള വിശ്വാസങ്ങൾക്ക് തികച്ചും ഘടകവിരുദ്ധമായ കണ്ടെത്തലുകളാണ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത് അതായത് പുരുഷ ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് സ്ത്രീ ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങൾ അപൂർവമായതിനാലാണ് അവരുടെ ലൈംഗികതയെ സംബന്ധിച്ച് അബദ്ധങ്ങൾ പ്രചരിക്കുന്നതെന്നാണ് വിദഗ്ധർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് സ്ത്രീ ലൈംഗിക അവയവങ്ങളെക്കുറിച്ചും രതിമൂർച്ചയെക്കുറിച്ചും അടുത്ത കാലത്ത് ശ്രദ്ധേയമായ പഠനം നടത്തിയത് ന്യൂയോർക്കിലെ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റായ ഡോക്ടർ ഡെബോറ കോഡിയാണ് പുരുഷ ലൈംഗിക മേഖലകൾ കൃത്യമായി അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും സ്ത്രീകളുടെ കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് അവർ കണ്ടെത്തിയത് അതായത് ചില സർജന്മാരുടെ സഹായത്തോടെ ഈ വിഷയത്തിൽ നടത്തിയ കൂടുതൽ പഠനങ്ങളിൽ ഗുഹ്യനാടികളുടെ വിന്യാസം ഓരോ സ്ത്രീയിലും വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതായിട്ട് കണ്ടെത്തി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലൈംഗികതയിലും ഓരോ സ്ത്രീയും വ്യത്യസ്ത സ്വഭാവങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു ലൈംഗിക സ്പർശനത്തെക്കുറിച്ച് തലച്ചോറിന് സന്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്ന ഈ നാടികളാണ് ഭവശിഷ്ണിക യോനി യോനിമുഖം ഗർഭമുഖം പെരിനിയം എന്നീ ലൈംഗിക ഉത്തേജക മേഖലകളിൽ അവസാനിക്കുന്ന നാടിയുടെ വിന്യാസം ഓരോ സ്ത്രീയിലും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും അതിനാൽ തന്നെ ഓരോ സ്ത്രീയുടെയും ഉത്തേജക ഭാഗങ്ങളിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുമെന്നാണ് അവരുടെ കണ്ടെത്തൽ വനിതാ മാസികളിൽ നൽകുന്ന പൊതു ലൈംഗിക ഉപദേശങ്ങൾ ഫലപ്രദമാകാതിരിക്കുന്നതിനും കാരണം ഇത് തന്നെയാണ് അതായത് ദൗർഭാഗ്യവശാൽ അൻപത് ശതമാനം പേരും അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതലും ഈ മാസികളെ ആധാരപ്പെടുത്തിയാണ് തങ്ങളുടെ ജീവിതം ചിട്ടപ്പെടുത്തുന്നത് എന്നാണ് കോടി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഹോസ്റ്റലിലെ ടെക്സാസ് സർവകലാശാലയിലുള്ള ഡോക്ടർ സിൻഡി മെസ്റ്റോണിൻ ഒരുകിയ പരീക്ഷണശാല വളരെ വിചിത്രമായ ഒന്നാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ സങ്കല്പങ്ങളെയും തകർത്തെറിയുന്ന ഒരു പരീക്ഷണശാലയാണ് അവർ ഇതിനായിട്ട് ഒരുക്കിയത് സാധാരണ നമ്മളൊരു പരീക്ഷണശാലയിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ധാരാളം ഉപകരണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോസ്കോപ്പ് അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് ആണല്ലോ എന്നാൽ സിൻഡി മെസ്റ്റോണിൻ ഒരുക്കിയ പരീക്ഷണശാലകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒരു ഹാളിൽ ഒരു ഹാളിൽ കുറേ ആളുകളെ ഇരുത്തിയിരിക്കുന്നു അവരുടെ മുമ്പിൽ ഒരു ടി വി വെച്ചിരിക്കുന്നു അതിൽ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു തൊട്ടപ്പുറത്ത് മുറിയിൽ വജൈനൽ ഫോട്ടോ പ്ലത്തേസ്കോഗ്രാഫ് എന്ന യന്ത്രത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടെ കാഴ്ചക്കാരുടെ ലൈംഗിക അവയവങ്ങളിലേക്ക് വരുന്ന രക്തമൊഴുക്കും ഹൃദയസ്പന്ദനവും അവലോകനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ലൈംഗിക അവയവങ്ങളിലേക്ക് വരുന്ന രക്തത്തിൻ്റെ അളവ് അവർ എത്രത്തോളം ഉത്തേജിതരായി എന്ന് കാണിക്കുമെന്നാണ് ഡോക്ടർ സിൻഡി പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരം പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ സ്ത്രീകളുടെ ലൈംഗിക ഉത്തേജനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പരമ്പരാഗത ധാരണകൾ പൊളിച്ചു കളയാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ലൈംഗിക ബന്ധത്തിന് മുമ്പ് കുളിച്ച് ശാന്തതയോടെ ഇരിക്കാനും സംഗീതം ആസ്വദിക്കാനും പരമാവധി സ്വാസ്ഥ്യം കൈവരിക്കാനുമാണ് സ്ത്രീകൾ ശ്രമിക്കണമെന്നായിരുന്നു പരമ്പരാഗതമായിട്ടുള്ള വിശ്വാസവും ഉപദേശവും എന്നാൽ തൻ്റെ ഗവേഷണത്തിൽ വളരെ ഘടകവിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങളാണ് അവർ കണ്ടെത്തിയത് അതായത് പങ്കാളിയുമായിട്ട് ഓടിക്കിടിക്കുക പേടിപ്പെടുത്തുന്ന ചലച്ചിത്രങ്ങൾ കാണുക ഹാസ്യരംഗങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുക തുടങ്ങിയവയൊക്കെ സ്ത്രീകളെ ഉത്തേജിപ്പിക്കാറുണ്ടെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് ധാരാളമായി ചിരിക്കുന്നത് സ്ത്രീകളിൽ കരുണാതരമായ ഉത്തേജക പ്രതികരണം അതായത് സിമ്പത്തറ്റിക് ആക്ടിവേഷൻ റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതായിട്ടാണ് അവർ കണ്ടെത്തിയത് ഈ പ്രതികരണം ലഭ്യമാകുന്നതോടെ പേശികൾ സങ്കോചിക്കാൻ തുടങ്ങും ഇതോടെ ലൈംഗിക ബന്ധത്തോട് കൂടുതൽ തീക്ഷ്ണമായും വേഗത്തിലും പ്രതികരിക്കാൻ സ്ത്രീകൾക്ക് സാധിക്കുമെന്നാണ് ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ സിൻഡിയുടെ കണ്ടെത്തൽ എന്നാൽ പുരുഷന്മാരിൽ ഇത
ഇടമായിട്ടാണ് ജി സ്പോർട്ട് കരുതപ്പെടുന്നത് ജി സ്പോർട്ട് സ്ത്രീകൾ കണ്ടെത്തുക എന്നത് ശ്രമകരമായൊരു ശ്രമം തന്നെയാണ് ജി സ്പോർട്ട് ഉത്തേജിപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ രതിമൂർച്ച സ്ത്രീകൾക്ക് ലഭിക്കുക എന്നതാണ് അടുത്ത കാലത്തുണ്ടായ അവകാശവാദം എന്നാൽ അതിനെയും കവച്ചു വയ്ക്കുന്ന മറ്റൊരു സ്ഥലം കൂടി ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു അവകാശവാദവുമായിട്ട് ശാസ്ത്രലോകം ലൈംഗിക ശാസ്ത്രലോകം എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ജി സ്പോർട്ട് തന്നെ സാധാരണക്കാർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനും മറ്റും വളരെ പാട് തന്നെയാണ് അത് പറയപ്പെടുന്നത് യോനിയുടെ ഉൾഭാഗത്ത് മുൻഭിത്തിയിൽ യോനി കവാടത്തിൽ നിന്ന് വേണ്ട രണ്ട് രണ്ടര ഇഞ്ച് താഴെയായിട്ടാണ് ജി സ്പോർട്ട് ഒളിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഗവേഷകർ പറയുന്നത് സ്ത്രീകൾ ലൈംഗികമായിട്ട് ഉത്തേജിതരാകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഇവിടം വികസിച്ച് ഒരു പയർമഴയുടെ രൂപത്തിലോ മറ്റോ ആകുന്നത് തന്നെയുമല്ല കൈവിരലുകൾ കൊണ്ട് പരതിയാൽ യോനി ഭിത്തിയിൽ മറ്റു ഭാഗങ്ങളെക്കാൾ പരിപരുത്ത കട്ടിയുള്ളൊരു ഇടമായിട്ട് ഇത് കാണപ്പെടുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ ഇപ്പോൾ പുതിയ അവകാശവാദവുമായിട്ട് എത്തി എത്തിയിരിക്കുന്ന ലൈംഗിക ശാസ്ത്രജ്ഞൻ പറയുന്നത് ഒരു ജി സ്പോർട്ട് ഉത്തേജനം വഴി ഉണ്ടാകുന്നതിനേക്കാൾ പതിന്മടങ്ങ് രതിമൂർച്ച നൽകാൻ സഹായിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് എ സ്പോർട്ട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു ഭാഗം അതായത് ജി സ്പോർട്ടിനേക്കാൾ ഇരട്ടിയിലധികം രതിമൂർച്ച പ്രദാനം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ് എന്നാണ് പുതിയ പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത് യൂനി ഭിത്തിയിൽ അവിടെ നിന്നും അല്പം കൂടി ആഴത്തിൽ സ്പർശിച്ചാൽ വളരെ നനവുള്ള മറ്റൊരു ഭാഗം കണ്ടെത്താനാവും ആ ഭാഗത്ത് വിരലുകളെ മെല്ലെ പിന്നോട്ടും മുന്നോട്ടും ചലിപ്പിച്ചാൽ സ്ത്രീ പെട്ടെന്ന് ഉത്തേജിതയാകുന്നത് കാണാം ഈ ഭാഗമാണ് എ സ്പോർട്ട് ജി സ്പോർട്ടിനെ കുറിച്ചും ഓൾറെഡി എതിരഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട് അപ്പോഴാണ് എ സ്പോർട്ട് വരുന്നത് എ സ്പോർട്ടിനെ കുറിച്ചും പലതരത്തിലുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും പരീക്ഷണ നിരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ ഇത് യാഥാർത്ഥ്യമാണെന്നാണ് ശാസ്ത്രലോകത്തിൻ്റെ അവകാശവാദം നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതായത് ഒരു ശാരീരിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ രതിമൂർച്ച പ്രാപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായകരമാകുന്ന ഇത്തരം സ്ഥലങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും പ്രയോജനപ്പെടുത്താനായിട്ട് ഉള്ള ഒരു അവധാനത നമ്മളിലേക്ക് എത്തും എന്ന് തന്നെയാണ് ഇത്തരം അറിവുകൾ നമുക്ക് നൽകുന്നത് സെഷൻ ഏവർക്കും ഉപകാരപ്പെട്ടിട്ട് എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ദയവായി അഭിപ്രായങ്ങൾ വിമർശനങ്ങൾ തുറന്നെഴുതുക ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യണമെന്ന് വിനയപൂർവ്വം താല്പര്യപ്പെടുന്നു അപ്പം ബെൽ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയ സെഷനുകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാനും സാധിക്കും അടുത്ത വീഡിയോയിലേക്കും ശുക്ര